ಶ್ರೀಗುರುಭ್ಯೋನಾಯಗ್ರೀವಂ ಚಿದಾನಂದ ವಿಗ್ರಹಂ ಸದನುಗ್ರಹಂ ದಶಗ್ರೀವರ್ಚಿದಂ ಶಾಪಾನ್ ಮಣಿಗ್ರೀವ ವಿಮೋಚನ ಸ್ವನಾಮಗ್ರಹಣಾದೇವಾಸ್ತಗ್ರಹ ವಿಗ್ರಹಂ ವೃಂದಾಪನಗತ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮರುದ್ರೇಂದ್ರವಂದಿತ ಸ್ವಾಂತಸ್ಥಾನಂತಶಯ್ಯ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನರಸರ್ಣಸೆ ಉತ್ತುಂಗವರ್ತರಂಗಾಯ ಮಧ್ವದುಗ್ಧೇ ನಮಃ ಗುರುಮಖಿಲಗುಣಜ್ಞ ಸದ್ಗುಣೈಕಾಭಿವಾಸ ಕ್ಷಮದಪರಿಷ್ಠ ಸತ್ವನಿಷ್ಠ ವರಿಷ್ಠ ಸಕಲಸುಧನಶಿಷ್ಟ ನಿತ್ಯನಿಧೋತಕಷ್ಟ ಅಯಮುಖಪದನಿಷ್ಠ ಮಾಂ ಭಜಂತ ಪ್ರಪನ್ನ ಪೂಜ್ಯಾ ರಾಘವೇಂದ್ರಾಯ ಸದ್ಧರ್ಮರಥಾ ಚ ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಾ ನಮತಾ ಕಾಮಧೇನ ವೇ ನೀಲಾಕರಾರ್ಚಿತಾನಂತಲೀಲಾ ಗೋಪಾಲ ಪಾಲಿತಾನ್ ವಿದ್ಯಾಪಯೋ ನಿಧೀನ್ ವಂದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಗುರು ಮಮ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಹರಿಪ್ರೀತಿ ಸುವಿದ್ಯಾ ವಾದಶಾಲಿನ ಇಷ್ಟದಾನ್ ಕಷ್ಟಹೋನ್ನ ವಿದ್ಯಾಮಾನ್ಯಾನ್ ಮುನೀನ್ ನುಮ ವಾದಿರಾಜಪದ್ವಂದ್ವ ವಾರಿಜಾಸಕ್ತ ಮಾನಸಾನ್ ವಿಶ್ವಪ್ರಿಯ ಗುರುನ್ ವಂದೇ ಮಂದೋಹಂ ದೇವಿ ಶುದ್ಧ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ಪುನಃಸತ್ಯಂ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದತ ಸರ್ವೇ ಕಾಮಾಂಬವಂತೇವಾಶಭೋಂಬ ಸನ್ನಿಧೌ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಸುಭಕ್ತಾಂ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮದಂ ಸ್ವಾಮಿನಂ ತ್ವಾಂ ರಘುಪ್ರೇಮ ತೀರ್ಥಂ ವಂದೇ ಕ್ಷಭೀಷ್ಟದ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಚ್ಛೇದ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿವರಂ ಶಾಂತಂ ವಿಜಯಾರ್ಥ ಗುರು ಭಜೇ ಶ್ರೀ ಗುರು ಭ್ರೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ ಓಂ ಜನ್ಮಾಚೋನ್ವಯಾಧಿಕರತಸ್ಥಾಧ್ಯಷ್ಟಘ್ನಸ್ವರಾಟ ತೇನೇ ಬ್ರಹ್ಮಹದಾಯಿಕವೇ ಮುಖ್ಯಂತ್ರಿ ಸೂರಯ ತೇಜೋ ವಾರ್ಯ ಮೃದಾಂ ಯಥಾ ವಿನಿಮಯೋ ಯತ್ರ ಸರ್ಗೋಂ ವೃಷಾ ಧಾಮ್ನಾಶ್ರೇಯನ ಸದಾ ನಿರಸ್ತಕುಹಕ ಸತ್ಯ ಪರಂ ಧೀಮಹಿ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓ ದಶಮ ಸ್ಕಂಧ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿ ಮಹಾರಾಜ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಥಿತ ವಂಶವಿಸ್ತಾರ ಭವತ ಸೋಮಸೂರ್ಯೋ ರಾಜ್ಞಾಂ ಚ ಉಭಯ ವಂಶೀಯಾಂ ಚರಿತ ಪರಮಾಧ್ಭುತ ಅಯ್ಯ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ವಂಶದ ರಾಜರ ವಂಶಗಳ ವಿಸ್ತಾರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆ ಚಂದ್ರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯದು ಮಹಾರಾಜ ಆತನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕ ಭಗವಂತ ವಿಷ್ಣೋ ವೀರ್ಯ ನಿಶಂಸನ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಆ ಯದುವಿನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ತಾನು ಭೂತ ಭಾವನ ಭಗವಾನ್ ಕೃತವಾನ್ ಯಾನಿ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಅವನು ಒಂದು ರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಷ್ಟೇ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಬದುಕಿಗೆ ಕಾರಣವಾದವ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗಿದೆ ಚಂದ್ರ ವಂಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಯದು ಮಹಾರಾಜ ಯದು ಮಹಾರಾಜನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ಮನೆಯವರು ಎದುರು ಮನೆಯವರು ಯಾರೋ ಬೇಕಾದ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವ ಹೇಳಿಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಓಡೋದು ಯಾಕಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಅವನ ಚರಿತ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರ ಶರೀರದ ಸುತ್ತೂ ಇರ್ತಾನೆ ಅವರವರ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇವನೇ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಅಂಥ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಅಯ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ಥಿತ್ಯುದ್ಭವ ಪ್ರಳಯ ಹೇತು ಅಹೇತುರಸ್ಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಕಾರಣ ಆದರೆ ಜಗತ್ತೇ ತಾನಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ ತಾನಿರ್ತಾನೆ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೆಂಥವಾ ಯಹ 
स्वप्न जागर सुषुप्ति सुसन बहिश्च नम जगृत काल अंदर स्वप्न काल सुषुप्ति काल जीवन यड़बिड़े अवस्थे को सदा सलभवंत अस्टे अल्ता देहेन्द्रियासु हृदयानी चरंतीन नम देह इंद्रिय मन प्राण आक्टिवेट आगता है सरदे नम सरस्त अंत शक्ति नमोदे तद वै पर नरेंद्र अंत ऐकादश स्कंधार हृदय भगवंत कड़े गमन को हृदय भगवंत गमन कड़े शुरू हृदय दर्शन को स्वामी हृदय स्वामी हो रही दर्शन को रूप धारण बंद दर्शन को दर्शन ध्यान को ना ध्यान तंटे हमे बीजी आगे अंत वेदास दीन निमिष ध्यान श्रीनिवास विजय विफल वरी भगवंत ध्यान गम्य अरे मत ध्यान गति अदू कणी का महाशक्ति आकृतिया ताली बंद आकृतिया हसरे कृष्ण इडी जगत करण मूर्ति जगत ज्ञान मूर्ति अपरूप शक्तिया मूर्ति ऐन बे सद्गुण राशि आ श्रीकृष्ण आदि कुछ नन वध विस्तर इतार चरत्र हतार चरत्र चेन्द्र कृष्णन चरत्र बहुत विस्तार अद्वान चेड़ता निवृत्त तर्शी उपगीय मानाथ भवौषधात श्रोत्र मनोभिराम कौत्तम श्लोक गुणानुवाद उमाजेत विनाति मुग्धा राजन प्रश्न बरता है कृष्णन चरत्र अस्ट आसक्ति अद्तार निवृत्त तर्शी उपगीय मान यार जीवन तृष अंदर बयक बत्ति हमो नन बेड़ अंत कूत नमगेल बे अद राघवेंद्र स्वामी सूता आिस्टल रेदू नन बेड़ा बेड़ ना बेड़ा रायू बेड़ा तृष अंदर हसिवे लौकिक बयक हादसे आ लौकिक बयक हादू कूड़ा आसवृत्त तरशी उपगीय मान अस्ट अल संसार कृष्णन कथिया कव संसार अंदर भव भव अंदर ऐन हुट नाना दुख हुट नाना तौंद हुट नम जो हुट अंत हुटे औषध अंदर हुटे कथ श्रोत्र मनोभिराम किविगू चलते कहते मन आह्लादक अंत कृष्णन कथिया अद उत्तम श्लोक गुणानुवाद 
ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಕರೆದರು ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಕರೆದದ್ದು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕುರಿತು ಯಾರಾದರೂ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಆದೀತು ಹೌದಾ ಏನಾದರೂ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತಾ ನಮ್ದೇ ಆಟೋ ಬಯೋಗ್ರಫಿ ದೊಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರೆಲ್ಲರ ಕೈ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಇದು ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಓದಿದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮಯ ಹರಣ ಆಗತ್ತಷ್ಟೇ ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಪಾಪ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನ ಆತನ ಚರಿತ್ರೆ ಶ್ಲೋಕ ಎಂಥದ್ದು ಉತ್ತಮ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕ ಗುಣಾನುವಾದ ಉಮಾನ್ ವಿರಜ್ಜೇತ ವಿನಾತಿ ಮುಕ್ತ ಅಂದರೆ ಪೂರಾ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ಯಾರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಸಾಕು ಅನ್ನುವವರು ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಿತಾಮಹ ಮೇ ಸಮರೇ ಅಮರಂಜೈ ದೇವ್ರತಾದಿ ಅತಿರಥೈ ತಿಮಿಂಗಲೈ ದುರಕ್ಷಯ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ಸಾಗರ ಕೃತ್ವಾಕರನ್ ವತ್ಸ ಪದ ಭೀಷ್ಮ ಯತ್ಲವ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇದೆ ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಪಿತಾಮಹರು ಯಾರು ಪಾಂಡವರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಾಗ ಇವರದ್ದು ಏಳು ಅಕ್ಷೌಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಅವರದ್ದು ಹನ್ನೊಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಹನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಷೌಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಗರ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ಸಾಗರ ಆ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ತಿಮಿಂಗಳಗಳಂತೆ ಏನು ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ದಾಟಿದರಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕ ಆಕಳ ಕರು ಆಕಳು ಅಲ್ಲ ಆಕಳ ಕರು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದರ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಬೀಳುತ್ತೆ ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಚಿಕ್ಕ ಕುಂಟೆಯಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕದು ಅದರೊಳಗೆ ನೀರು ನಿಂತರೆ ಅದನ್ನು ದಾಟಲಿದ್ದೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅದನ್ನ ಲೆಕ್ಕವೇ ಮಾಡಲು ನಾವು ದಾಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ಥರ ಆ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ ಸಾಗರವನ್ನ ಇವರು ಹೇಗೆ ದಾಟಿದರು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ನೀರನ್ನು ದಾಟಿದಂತೆ ಕುಂಟೆಯನ್ನ ಆ ವರ್ಷದ ಕಾಲಿನ ಗುರುತಿನ ನೀರನ್ನು ದಾಟಿದಂತೆ ದಾಟಿದರು ಆದರೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರವಾಹ ಇವನೇ ಹಡಗು ಭಗವಂತನೇ ಹಡಗಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣನೆಂಬ ಹಡಗನ್ನ ಏರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ದಾಟಿಬಿಟ್ರಯ್ಯ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಬೇಕು ಹೌದಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಂದ್ರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದವ ಅಂತ ಅವನ ಕಥೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ ನನಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ ಹೌದಾ ನಿನಗೇನ್ ಮಾಡಿದ ದ್ರೌಣ್ಯಸ್ತ ವಿಕೃಷ್ಟ ಮಿದಂ ಮದಂಗಂ ಸಂತಾನ ಬೀಜಂ ಕುರು ಪಾಂಡವಾನ ಜುಗೋಪ ಕುಕ್ಷಿ ಗತಾತ್ತ ಚಕ್ರ ಮಾತುಶ್ಚ ಮೇಯ ಶರಣಂ ಗತಾಯ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅವಾಗ ದ್ರೌಣಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ಮಗನಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮಾಚಾರ್ಯರು ಅವರು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನ ಬಿಟ್ಟರು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ವಿಕೃಷ್ಟ ವಿಧಂ ಮದಂಗಂ ನನ್ನ ಶರೀರ ಹೇಗೆ ಈ ಆಕಳ ಗೋಮಯದಿಂದ ತಯಾರಾದ ಬೆರಣಿ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕೆಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ನನ್ನ ಶರೀರ ಸುಟ್ಟು ಹೋಗಿತ್ತು ಹಾ ಜುಗೋಪ ಕುಕ್ಷಿಂಗತಾಪ್ತ ಚಕ್ರ ಚಕ್ರವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಬದುಕಿಸಿದ ಸತ್ತು ಹೋದವನನ್ನ ಬದುಕಿಸಿದಂತಹ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ನನ್ನನ್ನೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಅಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಬೇಕು ಇನ್ನ 
ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೌದಾ ಹಾಗಾದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ ನಿನಗೂ ನಿನ್ನ ಅಜ್ಜಂದ್ರಿಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರನ್ನ ಕಾದವ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾದವ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಾವೇನ್ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಾಗ ಯಾರ್ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರವರ ಅವರವರ ಅಜ್ಜಂದ್ರ ಕಥಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏ ನನ್ ತಾತ ಇಂಥವ್ರು ನೀನು ಕೇಳ್ಬೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದಕ್ಕಂದ್ರು ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ವೀರ್ಯಾಣಿ ಕಶ್ಯ ಅಖಿಲ ದೇಹ ಭಾಜ ಅಂತರ್ಬಹಿ ಪುರುಷ ಕಾಲ ರೂಪೈ ಪ್ರಯಚ್ಛತೋ ಮೃತ್ಯು ಮನಾಮಯಂ ಚ ಮಾಯಾ ಮನುಷ್ಯ ವದಸ್ವ ವಿದ್ವನ್ ಇವನು ನನ್ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪುರುಷ ಕಾಲ ರೂಪೈ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಪುರುಷ ನಾಮಕನಾಗಿ ಬಿಂಬ ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹೊರಗೆ ಕಾಲ ರೂಪಿಯಾಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆ ಎರಡೂ ರೂಪಗಳಿಂದ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಹೌದಾ ನಮ್ಗೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೇನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಂದ್ರೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಹಾರಾಜನಿಗಾದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವ ಅಂದರೆ ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಅವರ ತಾಯಿಯಂದಿರ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಎಲ್ಲಾ ಚಿಕ್ಕ ಪಿಂಡ ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಒಳಗೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಚೀಲದ ಒಳಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ರಾವಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ರಾವಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಸ್ರಾವಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಬಿದ್ದರೂ ಜೀರ್ಣ ಮಾಡೋದೆ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುವವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂಥ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮಾಂಸ ತಿಂದ ಆಗದು ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಮಾಂಸ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಾಂಸದ ಪಿಂಡ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಸುತ್ತು ಅನಿರುದ್ಧ ನಾಮಕ ಭಗವಂತ ಹೃದಯದಲ್ಲಿದ್ದ ದೇವರೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದುಕಿದ್ದೇವೆ ಹೇಗೆ ನಮಗಿದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕೂತಿದೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಕೂತಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪುರುಷ ಕಾಲ ಎರಡೂ ರೂಪದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಪುರುಷ ರೂಪ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಪುರಿ ಶೇತೆ ಇತಿ ಪುರುಷ ಈ ಪುರದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಪುರುಷ ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸುಸ್ತಾಯ್ತಂತೆ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಥೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ದೇವರಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗುವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋಬೇಕು ಯಾರು ನನ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಬರಬಾರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅವಾಗ ದೇವತೆಗಳ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಿನ್ ತಂಟೆಗೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಕೊಡಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಏನು ನಿನ್ ತಂಟೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಪ್ಪ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಗುಹೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಅದರೊಳಗೆ ಇದ್ದು ಬಿಡಯ್ಯ ಯಾಕೆ ನಿನ್ ತಂಟೆಗೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಒಂದ ಪ್ರತಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಒಂದ ದೇವರ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಒಂದ ಫೋಟೋ ಕಡೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ನೀನಿದ್ದೀಯಾ ಅಂತ ನಿನ್ನ ತಂಟೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಮಲಗಿ ಬಿಡು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲಿಂದ ಈಶ್ವರ ಪರ್ಯಂತ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಆವಾಹನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ದೇವರು ಅಂತೀವಿ
ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಏನಂತ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನಪ್ಪ ಇವನದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದೇವರ ಹತ್ತವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಅವತಾರ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ಬಂದ ಅವತಾರಗಳು ಮನುಷ್ಯರ ಹತ್ತಿರ ಸುಡಿದಾಡಿದ ಅವತಾರ ಅವತಾರಗಳು ಎರಡೇ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಿಕ್ಕದ್ದೆಲ್ಲ ನರಸಿಂಹ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ದೂರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ದೂರ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗಂತೂ ಬಹಳ ದೂರ ಈ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಮ ಗಂಭೀರ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಂಗಲ್ ಆಗಲ್ಲ ದೂರವೇ ಇರ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟಿದ್ರೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಷ್ಟೆ ಹೊರತು ಹೆಚ್ಚು ನಕ್ಕು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತೋರಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸೆಳೆದ ಮೂರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತಲ್ಲ ಅನಂತ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ಮೂರ್ತಿ ಯಾವುದಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಕೃಷ್ಣನ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಅದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಬಂದಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಯಾರು ಸಂಕರ್ಷಣ ಬಲರಾಮ ಬಲರಾಮ ದೇವತೀ ದೇವಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಇದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ರೋಹಿಣಿ ದೇವಿಯ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಆ ಕೂಸು ಬಂತು ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ತಾಯಂದಿರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೆ ಬೆಳೆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಲರಾಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ದೇವಕ್ಕ ದೇಹ ಸಂಬಂಧ ಕುತೋ ದೇಹಾಂತರಂಬಿನ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ದೇಹದಿಂದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಂದ ಇನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಮನುಷ್ಯನೋ ದೇವರು ದೇವ ದೇವನಾದರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಮಥುರಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಕಂಸನನ್ನ ಕೊಲ್ಲದೆ ಹಾಗೇ ಕೊಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡಿ ಹೋದ ಯಾಕೆ ಪಳ್ಳಿಗೆ ಗೋಪಳ್ಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ದೊಡ್ಡವನಾದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೊಂದ ಅಂದರೆ ಕಂಸನಿಂದ ಹೆದರಿ ಹೋದನೇನು ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇದ್ದೇನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣ ಆದ್ರೂ ಏನಿದೆ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ತನ್ನವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೇನು ಆಟ ಆಡಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇಹಂ ಮಾನುಷನಾಶ್ರಿತ್ಯ ಕತಿ ವರ್ಷಾಣಿ ವೃಷ್ಟಿ ವಿಹಿ ಯದುಪುರಿಯಾನ್ ವಿಹಾರಾಕ್ಷಿ ಪತ್ಯ ಕತ್ಯವ ಅಭವನ್ ವಿಭೋ ದೇವ ಈ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹವನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೋರತ್ತ ಮನುಷ್ಯ ನಂತೆ ತೋರತ್ತ ಆ ನಂದ ಗೋಕುಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದ್ದ ನಂತರ ಮಥುರಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಲ ಇದ್ದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಆತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೆಂಡತಿಯರಾದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೆಷ್ಟಾದರು ಏತದನ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವಮ್ಮೆ ಮುನೇ ಕೃಷ್ಣ ವಿಚೇಷ್ಟಿತ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಏನೇನು ಚೇಷ್ಟೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ ವಿಚೇಷ್ಟಿತ ವಿಚೇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷತಃ ಚೇಷ್ಟ ಏನೇನು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಕಥೆ ಕೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಇವ ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಈ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ 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 ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕು ದೇವರನ್ನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂದರೆ ದೇವರು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರ ಕುರಿತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರೋದೇ ದೇವರ ಚಿಂತನೆ ದೇವರ ಕುರಿತು ಆಲೋಚನೆ ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಅದು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆದರೆ ನಾವು ಆ ಗುಣಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನಿಮ್ಮ ತ್ರಿದಿಯ ಯಾರ ಹತ್ರ ಆದರೂ ದೇವರ ಗುಣಗಳು ಇಷ್
ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಏಕ ಸ್ವಂತ ಗ್ರಾಹಿಗಳಾದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ ತಲೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಕಥೆಯನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಬಂದರೆ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಗೆ ಸರಕು ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಥವ 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 ಅಂತ ಹ ಇವತ್ತು ಕಥೆ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಮತ್ತ ಆ ಗುಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕು ಬೇಡ ಮತ್ತು ಆ ಕಥೆಯನ್ನ ಎರಡನೇ ದಿವಸ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೋಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ದಿನಾಗೂ ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನ ಸರಸರನೆ ಕೇಳತಾ ಬಂದರೆ ಗುಣಗಳ ಚಿಂತನೆ ತಾನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಗುಣಗಳ ಚಿಂತನೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಇನ್ನ ಅವಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನೀನೇನು ಏಕಾದಶಿ ಅಲ್ಲ ದ್ವಾದಶಿ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತೇನು ತ್ರಯೋದಶಿ ಪುರಾಣ ಕೇಳಬಹುದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೂ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಎಷ್ಟವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವವರೆಗೆ ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ಕೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ನೀನು ಅನ್ನ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದೀಯ ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದೀಯ ಪಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ನಿನಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲೇನಯ್ಯ ಹಾಗೆ ಕುಂದು ಕೇಳತಾ ಇದೀಯ ಅದ ಕೇಳತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೈಷ ಅತಿ ದುಸ್ಸಹ ಅಕ್ಷುತ ಮಾಂ ತ್ಯಕ್ತೋದಮಿ ಬಾಧತೆ ನಾನು ನೀರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ವಾ ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಗತಾ ಇದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡತಾ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಪಿಬಂತಂ ತೊನ್ಮುಖಾಂ ಭೋಜಾತ ಶ್ರುತಂ ಹರಿಕಥಾಮೃತಂ ಆ ದೇವರ ಕಥೆಯನ್ನ ಕೇಳತಾ ಕೇಳತಾ ಇದ್ದಾಗ ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಪರಾರ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಪರಾರ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗಿಂದ ಉಪವಾಸ ಇದ್ರು ದೇವರ ಕತೆ ಕೇಳತಾ ಇದ್ರು ಹಸಿವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹನ್ನೆರಡು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲಾರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಆ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೆ ರಾಜ ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಯೋಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂಥವನಿಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಸುದೇವ ಕಥಾ ಪ್ರಶ್ನ ಪುರುಷಾನ್ ತ್ರೀನ್ ಪುನಾಪಿ ವಕ್ತಾರ ಪೃಚ್ಛಕ ಶ್ರೋತೃ ತತ್ಪಾದ ಸರಿಲಂ ವ್ಯಥಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ದೇವರ ಪಾದೋದಕದಂತೆ ದೇವರ ಕಥೆ ಮೂರು ಜನರನ್ನ ಪವಿತ್ರರನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾರನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಕ್ತಾರಂ ಪೃಚ್ಛಕಂ ಶ್ರೋತ್ರೋನ್ ಹೇಳುವಂಥವರನ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಂಥವರನ್ನ ನಂತರ ಕೇಳುವಂಥವರನ್ನ ಮೂರು ಜನರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅದು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಯ್ಯ ಅಂತ ಕಥೆಯನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ದೈತ್ಯರೆಲ್ಲ ಬಂದರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರಾಜರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೈತ್ಯಾನಿ ಕಶತಾಯುತೈ ಅಂದರೆ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ದೈತ್ಯರು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟಿದರು ಆಕ್ರಾಂತ ಭೂಮಿ ಭಾರೇಣ ಬ್ರಹ್ಮಾಣ ಶರಣಂ ಜಯವು ಅದಕ್ಕೆ ಭೂದೇವಿ ಆ ಭಾರವನ್ನ ತಡೆಯಲಾರದೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಶರಣಾಗತಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭೂದೇವಿಗೆ ಭಾರವ ಭೂವಿಗೆ ಭಾರವ ಯಾರು ಮನುಷ್ಯರು ಪರ್ವತಗಳನ್ನೇ ಹೊತ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಪರ್ವತಗಳನ್ನ ಹೊತ್ತಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತಹ ಭೂದೇವಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಹೋರಿಯೋಣ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅದನ್ನು
ಅಂತಹ ಆಕೆ ಈ ಮನುಷ್ಯರು ಭಾರಾತ್ಲಾಕೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶರೀರದ ಭಾರದಿಂದ ಅವರು ಭಾರ ಆದದ್ದಲ್ಲ ಇನ್ಯಾವುದರಿಂದ ಭಾರ ಆದರು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹತ್ತು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಕ್ಕಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ಒಬ್ಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದ ಯಾರ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹತ್ತು ಜನ ಅಡಿಗೆ ಒಳಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಬಂದವ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ಬೈಯುವವನಾದರೆ ಗಂಡನನ್ನ ಬೈಯುವವನಾದರೆ ಯಪ್ಪ ಯಾಕಾದ್ರೂ ಬಂದ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಹತ್ತು ಜನ ಊಟ ಹಾಕುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೇನು ಅವನ ಊಟ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯೇ ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹಾಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನೇ ಬೈತಾ ಇರುವಾಗ ಆಕೆಗೆ ತಡೆಯಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಗ್ ಹೋದ್ಲಯ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಭೂತ್ವ ಅಷ್ಟುಮುಖಿ ಖಿನ್ನ ರುದಂತಿ ಕರುಣಂ ಯಥ ಆಕಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಲ್ಲ ವೇಷ ಮರೆಮಾಚಿ ಬರುವುದು ಯಾರತ್ರಿಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಗುರುತು ಹಿಡಿಯಲ್ಲವೋ ಅವರ ಹತ್ರ ವೇಷ ಬೇರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ಯಾರು ಬಂದದ್ದು ಭೂದೇವಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಕಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರಿಗೆ ಆಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಯಾರಿಗೆ ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೀಹರಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಕಳು ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಭಗವಾನ್ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶ್ರೀರಂಗ ಇತ್ಯಾದಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವರ ಬಾಗಲು ತೆಗೆಯಬೇಕಾದರೆ ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿ ಆಚಾರ ನಾನು ಮೊದಲು ಅಂತ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾರು ಹೋಗೋದು ಆ ಕಡೆ ಅಷ್ಟ್ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೋಗೋದು ಯಾರು ಆ ಕಡೆ ಹೌದ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಗೋಹಿತ ಯಚ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಗೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹಿತ ಯಚ ನೋಡಿ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೇ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಮೊದಲು ನಾವಲ್ಲ ಮೊದಲು ಆಕಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಆಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದದ್ದು ಯಾರು ಭೂದೇವಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದದ್ದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಹತ್ರ ಅವರಿಬ್ಬರೇ ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಮಿಕ್ಕ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉನ್ನತ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಶೇಷ ಸಂಸಾಧಕ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮಕ್ಕಿಂತ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಕುರಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಬೇಗ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಲೂಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸಡನ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ತಾನಾಗಿ ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ ಸರಿ ಆವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆಕೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ದಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದರಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತೇನ ಉಪತಸ್ಥವು ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಿಂದ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರಂತೆ
ಅಲ್ಲಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪಕ್ಕದೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಾ ಅದು ಆ ಪ್ರಾಣ ಅಲ್ಲಿದೆ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರನ್ನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು ದರ್ಶನ ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗಿರಂ ಸಮಾಧೌ ಗಗನೆ ಸಮೀರಿತ ನಿಶಮ್ಯ ವೇಥಾಹ ತ್ರಿದಶಾನುವಾಶ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆದ್ರೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತ ಅದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಕ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಯ್ಯ ಗಾಂ ಪೌರುಷೀಂ ಮೇ ಶುಣುತಾಮರಾಹ ಪುನರ್ ವಿಧೀಯತಾಮಾಶು ತಥೈವ ಮಾಚಿರಂ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ನಮಗ್ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲಲ್ವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೂ ಕೇಳಿಸ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ತಾಕತ್ತವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಅಯ್ಯ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯದುಶು ಉಪಜನ್ಯತ ಯದು ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಕ ವಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಾಗಿ ಬನ್ನಿ ವೈಶ್ಯರಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಶೂದ್ರರಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಗಗಳಲ್ಲೂ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟಿ ಬನ್ನಿ ಅಲ್ಲ ದೇವರು ಸೇವಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಹೋಗಿ ಸೇವಾ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದೇನು ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮೊದಲೇ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಮೊದಲೇ ನೋ ವೇಕನ್ಸಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಇನ್ನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ಫಿಲ್ ಆಯ್ತು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಅದು ಆಯಿತು ನಂತರ ಮತ್ತು ಆತನ ಮಕ್ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳ ಪೋಸ್ಟ್ ಅದು ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಆದಮೇಲೆ ಬಂಧು ಬಳಗ ಅದು ಆಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಯಿತು ದೂರದವರು ಆಯಿತು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿರುವ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಆಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದೇ ಅದು ಫುಲ್ ಆಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರು ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಂದ ಗೋಕುಲಕ್ಕೆ ಹೋದ ಕೃಷ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಥರ ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಫಿಲ್ ಆಯಿತು ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿದ್ರಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ನೀನು ತಿರುಗಾಡೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೋ ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೇವೋ ನಂತರ ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇವೋ ಪಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ ಬರ್ತೇವೋ ಆ ದುಂಬಿಗಳಾಗಿ ಬರ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ನಿನ್ನ ಮುಟ್ಟಬಹುದು ನೋಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೀವು ಏನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫಲ ಕೊಡುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ರೂಪಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಸುದೇವ ಗೃಹೇ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಾನ್ ಪುರುಷ ಪರಹ ಜನಿಷ್ಯತೆ ತತ್ಪ್ರಿಯಾರ್ಥಂ ಸಂಭವಂತು ಸುರಸ್ತ್ರಿಯ ವಸುದೇವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ದೇವತಾ ಸ್ತ್ರೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಹೊರಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಊರಿಗೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹಾಸಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೋಗಬೇಕು
ಇತ್ತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶೂರಸೇನ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಡತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಎದುಗಳನ್ನ ಆಡತಾ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಸ ತಾನು ದೇವಕಿ ವಸುದೇವರ ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ಕರಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಥುರ ಶೂರಸೇನರಿಗೆ ಶೂರಸೇನನ ರಾಜ್ಯದವರಿಗೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ಆಯಿತು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಿತ್ತು ಹೌದಾ ಮಥುರ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿದ ಜಾಗ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೆ ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಥುರ ಭಗವಾನ್ ಯತ್ರ ನಿತ್ಯಂ ಸನ್ನಿಹಿತೋ ಹರಿ ಮಥುರಾದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸದಾ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಣುವಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಣದಂತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಣದಂತೆ ಮೊದಲಿಂದ ಇತ್ತು ಕಾಣುವಂತೆ ನಂತರ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣ ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸನ್ನಿಧಾನ ಸದಾ ಇರುವ ಮಹಾಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಎರಡು ಮಥುರೆಗಳಿವೆ ಒಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋಗತಕ್ಕಂಥ ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣ ಇನ್ನೊಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಲೆಸ್ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಶರೀರವೇ ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣ ದೇವರೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದು ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಿಂಬಮೂರ್ತಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಶರೀರವೇ ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಸನ್ನಿಧಾನ ನೋಡಿ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ ನೀವು ಹೋಗಂದ್ರೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಸದಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಬರಲ್ಲ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಥುರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ನಂತರ ಉಗ್ರಸೇನನ ಸುತನ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಂಸ ತನ್ನ ತಂಗಿಯಾದ ದೇವಕಿಯನ್ನ ವಸುದೇವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಾನೇ ಬಂಗಾರದ ರಥದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬರುವಾಗ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಜ್ಜನರ ಚಿಂತನೆ ಬೇರೆ ದುರ್ಜನರ ಚಿಂತನೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಿದ ಒಳ್ಳೆ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಕಿದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಒಂದ್ಸಲ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರೌಗ್ಮೈಹಿ ರಥಶತೈಹಿ ಉತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಕಾರುಗಳು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನ ಸುತ್ತು ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಾರು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತ ಅದು ಕೆಲಸ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಇವನದು ಬಂಗಾರದ ಕಾರು ಯಾವುದು ರಥ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ರಥಗಳು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ನೂರಾರು ರಥಗಳು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವನ್ ರಥ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಅದು ನೋಡಿ ಅವನು ಸಂತೋಷ ಪಡತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಜ್ಜನರು ಹೇಗೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಭಗವಂತ ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾರೆ ಇವ ಹಾಗಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡಿದೆ ನಾ ಮಾಡಿದೆ ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾವು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಕಂಸನಂತೋ ಭೀಮನಂತೋ ಭೀಮನಂತೆ ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕಾ ಕಂಸನಂತೆ ಪಡಬೇಕಾ ಅಂಬುದು ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಜಪ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪೂಜೆ ನಾವು ಇಟ್ಟ ನೈವೇದ್ಯ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಆ ನಾ ಮಾಡಿದೆ ನಾ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಸನಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಕಂಸ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಹ ಅಶರೀರವಾತ್ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆ ಕಂಸನ ಕುರಿತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಹೇ ಅಶ್ಯಾಸ್ತ್ವಾಮಷ್ಟಮೋ ಗರ್ಭೋ ಹಂತಾಯಾಂ ನಯಸೆ ಬುಧ ಏ ಥಡ್ಡ ಯಾರನ್ನ ನೀನು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅವಳ ಎಂಟನೇ ಗರ್ಭ ನಿನಗೆ ಮಾರಕವೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದುಷ್ಟರ ಸಹವಾಸ ಬಹಳ ಕ
ಅದಕ್ಕೆ ಇವ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇವಳ ಎಂಟನೆಯ ಗರ್ಭ ತಾನೇ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದು ಇವಳನ್ನೇ ಕೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿತಪ್ಪ ಎಂಟನೇ ಗರ್ಭವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ತಂಗಿಯನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಅವಾಗ ವಸುದೇವ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಯ್ಯ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶತ್ರುವಿದ್ದರೂ ಅವನ ಅವನನ್ನ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿ ಹೇಗೆ ಸಾಮ ದಾನ ಭೇದ ದಂಡ ಅಂತ ಕೊನೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದೂನು ಬಲಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದಂಡ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡೋಣ ಇವನ ಇವನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಏನ್ ದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಇವನು ವಶ ಮಾಡಿಕೋಬೇಕು ಇನ್ನ ಭೇದ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ ಬುದ್ಧಿ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮದಿಂದಲೇನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವನನ್ನ ಹೊಗಳತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಗುಣ ಶೂರೈ ಭವಾನ್ ಭೋಜ ಯಶಸ್ಕರ ನೀನು ಭೋಜ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀಯ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳಿವೆ ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನ ಅದು ಉದ್ವಾಹ ಪರ್ವಣಿ ಮದುವೆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಂಗಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ತೀಯನಯ್ಯ ತಪ್ಪಲ್ವೇ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಳ್ಳೆ ವೈರಾಗ್ಯದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಇವಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಬಂದಿಯ ನನ್ನ ಸಾವು ಬರುತ್ತೆ ಇವಳು ಬದುಕಿದರೆ ಇವಳ ಎಂಟನೇ ಗರ್ಭ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಹೌದಾ ಆ ಎಂಟನೇ ಗರ್ಭ ಕೊಲ್ಲದೆ ನೀನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ನಿನಗೆ ಸಾವು ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೃತ್ಯು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮವತಾಂ ವೀರ ದೇಹೇನ ಸಹಜಾಯತೆ ಮೃತ್ಯು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದಲೇನೆ ಜೊತೆಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಯ್ಯ ಅದ್ಯವ ಅರ್ಧ ಶತಾಂತೇವ ಇವತ್ತೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆದರೂ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಮೃತ್ಯರ್ವೈ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ಧ್ರುವ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಿನಗೆ ಸಾವೇ ಬಾರದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಈ ಹುಡುಗನಿಂದ ಸಾವು ಬಂದರೆ ಹೆದರಬೇಕಪ್ಪ ನೀನು ಸಾವು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇನ್ನ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇವನು ಕೊಂದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೇನು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇಹ ಪಂಚತ್ವ ಮಾಪನ್ನೆ ದೇಹಿ ಕರ್ಮಾನುಭವ ಅವಶಃ ದೇಹಾಂತರ ಮನುಪ್ರಾಪ್ಯ ಪ್ರಾಕ್ತನ ತ್ಯಜತೆ ವಪುಹು ಜೀವಿ ತನ್ನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಈಗ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ಪಡೀತಾನಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಸಾವು ಎಂಬುದಿಲ್ಲ ಜೀವಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದವನಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಸಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ನನಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾವಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರ್ತಾರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ನೀವು ಸಾಯ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಯ್ಯೋ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತಷ್ಟೇ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ ಇವ ಎದುರೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕೂತ್ರೆ ಏಳ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ದೇವರು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶರೀರ ಕೊಟ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೌದಾ ಮತ್ತೆ ಸಾವು ಬಂದ್ರೆ ಅಳೋದ್ಯಾಕೆ ಸರಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲದಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ಬರ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು ನಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊಟ್ರು ಬರೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆನೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ತಮಾಷೆ ನೋಡಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತೇವೆ ನಿಂತು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಇವರೇ ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಆಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಥವಾ ಈಕೆಯೇ ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾಣಿಸಿಕ್ಕ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ನೋಡಪ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹೆ
ಅದು ತಲೆಗೆ ಏರತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಬಾಯಿಗೆ ಏರಿತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅವನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಸಾಚಾರ ಅಂತ ಕರೆದು ಬಿಟ್ರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕಂಸನೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದೇವರು ಬರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವನು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರಿ ಅವಾಗ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನ ಹೇಳತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಧರ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾಯಿ ಮಗು ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋರು ಒಂದು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣ ಯಾವುದು ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರ ಮಗುವೋ ತಾಯಿಯೋ ಹಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಉಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಬರುತ್ತೆ ಮಗು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದ್ರೆ ತಾಯಿಯೋ ಅಷ್ಟಲ್ಲ ತಾಯಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಯಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಸುದೇವ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡು ತಾಯಿಯನ್ನ ಉಳಿಸು ಅಂತ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳಿವೆ ಆ ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮವನ್ನ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವಾಗ ಕಂಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ವಸುದೇವ ಸತ್ಯವಾಗ್ ಪರಿಪಾಲಕ ವಸುದೇವ ಎಂಥವ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನೃತ ಆತು ಭೀತ ಆತನಿಗೆ ಯಾರಂದ್ರು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದಂದ್ರು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅಂತ ಸುಳ್ಳು ಆಡಯ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯೊಪ್ಪ ನಾನು ಆಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನರಕದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರಬೇಕು ಒಂದು ಸಲ ಸುಳ್ಳಾಡಿದರೆ ಸದಾ ಸುಳ್ಳಾಡಿದರೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹೌದೋ ಅಲ್ಲೋ ಎರಡಿದೆ ನಾವು ಸುಳ್ಳಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಸತ್ಯವನ್ನ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಎದುರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸತ್ಯ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ತಿಳಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ಸುಳ್ಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳನ್ನೇ ಸತ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಹೆದರತಾ ಇದೆ ಈ ವಿಷಯ ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ಸುಳ್ಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೆದರ್ತಾನೆ ಅಂಥವ ಹೇಳಿದ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಸ ಒಪ್ಪಿದ ಸರಿಯಪ್ಪ ಆಯ್ತು ನೀನು ಕೊಡೋದಾದರೆ ನನಗಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ ಮೊದಲನೆಯ ಮಗು ಆಯಿತು ಆ ಮೊದಲನೆಯ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೀರ್ತಿಮಂತ ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ಕ ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಹೇಳಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೇಳಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿಮಂತ ಯಾಕೆ ವಸುದೇವನಿಗೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದವನಾದ್ದರಿಂದ ಕೀರ್ತಿಮಂತ ಅಂತ ಪ್ರಾಯಶಃ ಬಂದಿರಬೇಕು ಮೊದಲನೇ ಮಗುವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕಂಸ ನಕ್ಕು ಬಿಟ್ಟ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನ್ನ ಎಂಟನೇ ಮಗು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಗು ನನ್ನೇನು ಮಾಡಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಆತು ಕುಮಾರೋಯ ನಕ್ಕಿ ಅಸ್ಮಾದಸ್ತಿ ಮೇ ಭಯಂ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನಿಂದ ನನಗೇನು ಭಯವಿಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕುಸನ್ನ ಆದರೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆ ಮಗುವನ್ನ ಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ ಅಂತ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಾರದು ಇದು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹೋಗೋದೇ ವಸ್ತು ಇದು ದೊಡ್ಡ ತತ್ವ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯಾರು ವಸುದೇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಇದೆ ವಸುದೇವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಗು ಇದೆ ಕಂಸ 
ಅಥವಾ ಪದಾರ್ಥ ಪ್ಲಾಟೋ ಪ್ಲಾಟೋ ಕಾರು ಎಲ್ಲ ಆ ಮಗುವಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಸನ ಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು ಕಾಲ ಕಾಲ ಈಗ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬೆಳೆಸಿಕೋಬೇಡಿ ಈ ಕಾಲ ಯಾವಾಗಾದರೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೋಹವನ್ನ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಪದಾರ್ಥ ಹೋಗುತ್ತೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ದುಃಖ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೋಹ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಹೋಗೋದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಹೋದ್ರೂ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಾಗ ನಾರದರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನಾರದರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಂದಾದ್ಯಾಹ ಏ ವ್ರಜೆ ಗೋಪಾಹ ಯಾಶ್ಚ ಅಮೀಶಾಂ ಚ ಯೋಷಿತ ವೃಷ್ಟಯ ವಸುದೇವಾದ್ಯಾ ದೇವಾದ್ಯಾ ಯದುಶ್ರಿಯ ಸರ್ವೇ ವೈ ದೇವತಾಪ್ರಾಯ ಹೇ ಕಂಸ ಈ ವಸುದೇವ ದೇವಕಿ ನಂದ ಗೋಪ ಯ ನಂದ ಗೋಪ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾದವರಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಯ್ಯ ಹೌದಾ ಮತ್ತೆ ನೀನ್ ಯಾರು ಅಂದುಕೊಂಡಿದೀಯ ನೀನು ದೇವ ಅಂದರೆ ದೈತ್ಯ ನಿಮಗೂ ಅವರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀರ ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದೈತ್ಯರನ್ನ ಕೊಂದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮೇರು ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಭೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ರಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮಗ್ಯಾಕೆ ಲೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೀಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾದವನಲ್ಲ ನೀವು ಯಜ್ಞಗಳು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಯಾಗಗಳು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದು ರಹಸ್ಯ ಕೂತಿದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ದೇವಕಿಗೆ ಆದರು ಆರು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಂಸ ಕೊಂದೇ ಬಿಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಮಗುವನ್ನ ಕರೆಸಿದ ಕೊಂದ ಮತ್ತ ಎಲ್ಲ ಐದು ಜನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೊಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರು ಹಿಂದೆ ಆರು ಜನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವೃದ್ಧರಾದ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಅಪಹಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದೇ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಏನಯ್ಯ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ನೋಡಿ ಅಪಹಾಸ ಮಾಡೋದು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಳೆಗೆ ಹಾಕುವಂತ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು ದೈತ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಮಗೀಗ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರನ್ನ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಶಾಪ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನವೇ ನಮಗೆ ಶಾಪ ಆಗಿ ಬರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅಂದಾಗ ಕಾಲನೇಮಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ಆರು ಜನ ಈ ಆರು ಜನರನ್ನ ಷಟ್ ಗರ್ಭರು ಅಂತ ಕರೀತ ಆರು ಜನ ಬಂದ್ರು ಆರು ಜನ ಸಾವಿಲ್ಲದ ವರ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರವರಿಗೆ ವರ ಕೊಟ್ರು ತಿರುಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಅದು ಯಾವ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಹಿರಣ್ಯ ಕಶಿಪು ರಾಜ್ಯ ಆಳುವ ಕಾಲ ದೈತ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ದಾಸ್ ಅವನೇ ಅವಾಗ ಕೇಳಿದೆ ಅವರನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ವರ ಪಡೆದು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ ನಾನು ನನ್ನ ಕೇಳಬೇಕೋ ಇಲ್ಲೋ ನನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಹೌದಾ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲದ ವರ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಪ್ಪನೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಿ ಅಂತ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ ಯದ್ಯಪಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವರ ದೊಡ್ಡದು ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣದು ಆದರೆ ಒಳಗೆ ಜಯನಿದ್ದ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಸತ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲದೆ ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟು ನಂತರ ಅವರ ಒಂದೊಂದು
ಕಾಲನೇವೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಅವನಿಂದಲೇನೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಆರು ಜನರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಸಿ ಏಳನೇ ಮಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಬಲರಾಮ ದೇವಕಿ ದೇವಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ದೇವ ಮಾಯ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಆ ಕೂಸನ್ನ ತೆಗೆದು ರೋಹಿಣಿ ದೇವಿ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಯಾಕೆ ಈಗ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಬಯಕೆಗಳು ಕಾರಣ ನಾವು ದೇವರು ಎಷ್ಟು ಕರುಣಾಮಯ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನಂತೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ವಾ ಹಾ ನಾವು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಯಸಿರ್ತೀವಿ ಬಯಸಬಾರದ್ದನ್ನು ಬಯಸಿರ್ತೀವಿ ಬಯಸಬೇಕಾದನ್ನು ಬಯಸಿರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಯಸ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಇವನು ನಾನು ಏನು ಬಯಸಿದ್ರು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ದೇವ ಅಂದ ಬಯಸೋದು ನಿನ್ನ ಧರ್ಮ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಆದರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಯಮ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಎರಡು ಜಿಂಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿವೆ ಅದು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೀಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದು ಕೂಡಲೆ ಅವರು ಜಿಂಕೆ ಆಗಿ ಹುಟ್ಟು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಜನ್ಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲೋಚನೆ ಬರುವಾಗ ಜಾಗೃತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ಮಂಗ ನೋಡಿ ಚಿಕ್ಕದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಾನು ಈಗಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಮಂಗ ಬರಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಮಂಗ ನಮಗೆ ದೂರ ಮನೆಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ನಾಯಿಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇರೋದು ಒಂದೇ ನಾಯಿ ಬಹುವಚನ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಇರೋದು ಒಂದೇ ನಾಯಿ ಬಹುವಚನ ಯಾಕೆ ಅದರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಇವರು ಹಾಗೆ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬಹುವಚನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿರ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲು ತೆಗ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಾಯಿಯಾಗೆ ಹುಡ್ತಾರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಲ್ಲಿಗಾಯಿತು ಏಳನೆಯವ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ಒಬ್ಬ ಜೀವಿ ಎರಡು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಇಬ್ಬರು ತಾಯಂದ್ರು ಈ ಇಬ್ಬರು ತಾಯಂದ್ರು ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾಗಿ ಬರಬೇಕು ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹಡದರೆ ಒಬ್ಬರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಲ್ಲ ಇಬ್ಬರ ಗರ್ಭದಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ದೇವರಂದ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಮಗುಬಿದ್ದರೆ ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ ಇಲ್ಲಿ ದೇವಕಿ ದೇವಿಗೆ ಗರ್ಭಸ್ರಾವ ಆಯಿತು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ತದನಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಂಟನೆಯವ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ವಸುದೇವನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಸುದೇವನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಎಂಟನೆಯವನಾಗಿ ವಸುದೇವನಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ತೇಜಸ್ಸು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ನಂತರ ವಸುದೇವನ ಗರ್ಭದಿಂದ ದೇವಕಿಯ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದ ದೇವಕಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ತೇಜಸ್ಸು ಬಂದಿದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮುಖ ಒಳ್ಳೆ ತೇಜೋವಂತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಒಳಗ ಮಗು ಇರುತ್ತಾದ್ದರಿಂದ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಕರ್ಷಣ ನಾಮಕ ಭಗವಂತ ನಿರ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಸ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂತೆ ತಾಂಬಿಕ್ಷ ಕಂಸ ಪ್ರಭಯ ಅತಿ ಅತಿತಂಭನ ವಿರೋಚಯಂತೀಂ ಭವನ 
ಆಹೈಸ ಮೇ ಪ್ರಾಣ ಹೋ ಹರಿ ಗುಹಾಂ ಧ್ರುವಾಂ ಧ್ರುವಂ ಸುತ ಎನ್ನ ಪುರೇಯ ಬಿಂದುಷಿ ಇವಳ ಹೃದಯ ಇವಳ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿ ಇಲ್ಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಷ್ಟು ತೇಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೂ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾರನ್ನ ಯಾರನ್ನ ನೋಡುತ್ತೀರೋ ಯಾರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಂತಿ ನೋಡುತ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇರಲೇಬೇಕು ದೇವರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹೇಗಿರ್ತಾರೆ ಹೆಣ ಅಂತಾಗುತ್ತೆ ಹೌದಾ ನಮ್ಮದೇ ನಮ್ಮದೇ ಹೆಣ ಚಿತ್ರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಭೀಕರವಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದಾ ಮತ್ತೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ದೇವರಿದ್ರೆ ಈ ಕಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರ ಯಾರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಜೀವ ಕಳೆ ಕಾಣತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನೀನಿದ್ದೀಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ದೇವರಿಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಅವಾಗ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಕಂಸ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಸೀನ ಸಂಧಿಷನ್ ತಿಷ್ಠನ್ ಪುಂಜಾನ ಪರ್ಯಟನ್ ಬಿಬನ್ ಚಿಂತೆಯಾನ ಋಷಿಕೇಶಂ ಅಪಶ್ಯತ್ ತನ್ಮಯಂ ಜಗತ್ ಒಳಗೆ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಲನೇನು ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ದ್ವೇಷದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ದೇವರಲ್ಲೇ ಮನಸ್ಸಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಕೂತರು ಅಯ್ಯೋ ಇವನು ಬಲ್ತಾನೇನೋ ಕೊಲ್ತಾನೇನೋ ಆ ಕೊಲ್ಲುವವನ ಚಿಂತೆ ಕೂತರು ಮಲಗಿದರು ಎದ್ದರು ಊಟ ಮಾಡಿದರು ತಿರುಗಾಡಿದರು ಕೊಡದರು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರು ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷಿ ಕೇಶನನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡತಾ ಬಂದ ಕಂಸ ಇದು ಇಡೀ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಿದರು ಎದ್ದರು ಕೂತರು ಮಲಗಿದರು ತಿಂದರು ಕುಡಿದರು ದೇವರನ್ನೇ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದರೆ ನಾವು ಭಾಗವತ ಹೇಳಿದಂತೆ ಇದ್ದಂತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬೇಕು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವೇ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೋ ಗಂಟೆವರೆಯೋ ಯಾವುದು ಸಾಧನೆ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗಡಿಬಿಡಿ ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಪೂಜಾ ತಂಬಿಗೆ ತಾಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಳೆದ ಹಾಕಿ ಮೇಲಾಕಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಹೌದಾ ನಮ್ ದೇವರ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದೇವರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಕ್ಕದವ್ರ ಮೇಲಂತೂ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ನೀರು ಜಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿಷೇಕ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ ಆ ಒಂದು ದೊರೆ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ರೆ ದೇವರಿಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧ ಕಟ್ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆವರೆಗೂ ನೀನು ಮಾತಾಡಬೇಡ ನಾನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮದೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾವಿರುತ್ತೇವೆ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ಸದಾ ಅವನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರನ್ನ ಕೇಳಿದರು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಹೇಳು ದೇವ ಅಂದ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ನಾ ಕೊಟ್ಟದ್ದೆ ನನಗೇನು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ನಿನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೇನೆ ನೀನು ಯಾವುದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀಯಾ ಹೇಳು ಅವಾಗ ದಾಸರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮನವ ನಿಂತರೆ ತನ್ನ ನೀವನು ಆ ದೇವರ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದೇ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹಾಗಾದರೆ ಎದ್ದಾಗಲಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋ ಪರ್ಯಂತ ಮಲಗಿದಾಗಲಿಂದ ಏಳೋ ಪರ್ಯಂತ ದೇವರ ಕಡೆಗೇನೆ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಸಾಧನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸಾಧನೆಯ ಡೆಫನಿಷನ್ ಫೈನ್ ಫಿಲ್ಟರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ವಸುದೇವನೊಳಗೆ ಭಗವಂತ ನಿಂತ ವಸುದೇವನಿಂದ ದೇವಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ ಆದರೆ ನಮ್ಮಂತೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದವನಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಅವನು ಬಂದವನಲ್ಲ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಂದು ನಿಂತ ಅಷ್ಟೇ ತದನಂತರ ಆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸತ್ಯವ್ರತಂ ಸತ್ಯಪರಂ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಸ್ತುತಿ ಇದನ್ನ
ಸತ್ಯವಾದ ವ್ರತ ಇರತಕ್ಕಂಥವ ಅಂದರೆ ಅವನು ವ್ರತವನ್ನ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಏನು ವ್ರತ ನನ್ನ ಶರಣಾಗತರಾದವರನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ವ್ರತ ಅದು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯ ವ್ರತಂ ವ್ರತ ಅಂದರೆ ವೃಂ ವರಣೆ ಅಂತ ಈ ಸತ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ದತ್ತಿ ತಗೊಂಡ್ರು ದತ್ತು ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಆ ತರ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ ದತ್ತು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕೊಳ್ಳದೇನೆ ಅವನೇ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಸತ್ಯ ಪರಂ ಸತ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವ ಜಡರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಜಡಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಪರಂ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ಮೂರು ರೀತಿಯಾದ ಸತ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವ ಅಂದರೆ ಶ್ವೇತದ್ವೀಪ ಅನಂತಾಸನ ವೈಕುಂಠ ಮೂರು ಸತ್ಯವಾದ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವವ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೂರು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಸಲಹುವವ ಜಾಗೃತ ಕಾಲ ಸ್ವಪ್ನ ಕಾಲ ಸುಷುಪ್ತಿ ಕಾಲ ವಿಶ್ವ ತೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞ ರೂಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ಮೂರು ರೂಪದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪುರುಷ ರೂಪತ್ರಯ ಪುರಾತನ ಪುರುಷ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕ್ಷರಾಕ್ಷರ ಪುರುಷ ಪೂಜಿತ ಪಾದ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಜ್ಞಾನಮಯ ಅಂತ ಈತ ಮೂರು ರೂಪಗಳಿಂದ ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ಮೂರು ಗುಣಗಳು ಸತ್ವಗುಣ ರಜೋಗುಣ ತಮೋಗುಣ ಆ ಮೂರು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ತೈಜಸ ಪ್ರಾಜ್ಞನಾಗಿ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ತ್ರಿಸತ್ಯಂ ಇನ್ನ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಯೋನಿ ಸತ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಯೋನಿ ಹುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟವ ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಯೋನಿ ನಿಹಿತಂಚ ಸತ್ಯ ಸತ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಹೊಕ್ಕು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಹುಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ತಾನೆ ಒಡಗೆ ಹೊಕ್ಕಿದ್ದು ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯಂ ಈ ಸತ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಸತ್ತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇರುವಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಿಂದಾಗಿ ಸತ್ಯಸ್ಯ ಸತ್ಯಂ ಉತ ಸತ್ಯ ನೇತ್ರಂ ಅರ್ಕಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ಸತ್ಯ ನೇತ್ರ ಅಂದ್ರು ಸತ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನೇತಾರಂ ಅಂದರೆ ಮೋಕ್ಷದ ಪರ್ಯಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸತ್ಯ ನೇತ್ರ ಅಂದ್ರು ನಂತರ ಸತ್ಯಾತ್ಮಕಂ ತ್ವಾಂ ಶರಣ ಪ್ರಪನ್ನ ಸತ್ಯವಾದ ಜಗತ್ತೇನಿದೆ ಆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತೀಯ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರು ಯಾ ಬೇರೆಯವರು ಅಂದರು ದೇವರು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ದೇವರನ್ನ ಜಗತ್ತು ಜಗತ್ತು ಸತ್ಯಾತ್ಮಕ ಸತ್ಯಾತ್ಮಕ ಅಂತ ಕರೆದರಲ್ವ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರೇ ಜಗತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ದೇವರೇ ಕಲ್ಲು ದೇವರೇ ಜೀವರು ದೇವರೇ ಅದಕ್ಕಂದ್ರೂ ಹಾಗಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥದ ಹೆಸರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ಕರೆಯುವುದು ಹಾಲಿನವನು ಬರ್ತಾನೆ ದಿನ ಹಾಗೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಹಾಕ್ತಾನಪ್ಪ ಎಷ್ಟಾ ಬೇಕು ಹಾಲು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಚೀಟಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಇಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೀವು ಮರ್ತು ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಹತ್ತು ಮನೆ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಬಹಳ ಫಾಸ್ಟ್ ರಾಕೆಟ್ ತರ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಮನೆಗಳು ನೀವು ಕರಿಬೇಕು ಅವನನ್ನು ಏಕ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ ಏ ಹಾಲು ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನ್ರಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರು ನನಗಿದೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹಾಲು ಅಲ್ಲ ಅದು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾನ ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನವ ಯಾಕೆ ಹಾಲು ಅವನ ಅಧೀನ ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನನ
ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆದು ಅಂತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಮಾಭೂತ್ ಭಯಂ ಭೋಜ ಪತೇಹ ಮುಮೋರ್ಷೋ ಗೋಪ್ತ ಯದೂನಾಂ ಭವಿತ ತವಾತ್ಮಜ ಇತ್ತವಿಷ್ಟೋಯ ಪುರುಷಂ ಯದ್ರೂಪ ಮನಿಗಂ ಯಥ ಬ್ರಹ್ಮೇಶಾನೌ ಪುರೋಧಾಯ ದೇವಾಹ ಪ್ರತಿಯುರ್ದಿವಂ ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ರುದ್ರಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ದೇವಕಿ ದೇವಿಗೆ ಅಭಯವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಭೂತ್ ಭಯಂ ಭೋಜ ಪತೇಹ ಸಾಯಿಲಿಗೆ ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನವ ಅವನ ಕುರಿತು ಭಯ ಬೇಡ ನಿಮಗೆ ಅವನಿಂದ ನಿಮಗೆ ನಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರಿ ಭಗವಂತ ತಾನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥ ಸರ್ವ ಗುಣೋಪೇತ ಕಾಲ ಪರಮಶೋಭನ ದೇವರು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲವೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷಕರವಾಯ್ತಂತೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣ ಆ ಕಾಲ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ರೀಸನ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ ನಾವು ಹಾ ಆತರ ಇಡೀ ಜಗತ್ತೆಲ್ಲ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಾ ಇವೆ ಹಾಗೆ ಕುಸುಮಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಳಿವೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಜಾಯಮಾನೆ ಕಜೆ ತಸ್ಮಿನ್ ನೇದುರುದೊಂದು ಬಯೋದಿವಿ ಅಜ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲದವ ಹುಟ್ಟಿದಂತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವದೊಂದುಗಳೆಲ್ಲ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುತ್ತಾ ಇವೆ ಮುಮುಚರು ಮನೆಯೋ ದೇವಾ ಸುಮನಾಂಸಿ ಮುದಾನ್ವಿತ ಮಂದಂ ಮಂದಂ ಜನಥರ ಜಗಜ್ಜುಹು ಅನುಸಾಗರಂ ದೇವತೆಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಮುನಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವಾಗ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಶೀಥೆ ತಮ ಉದ್ಭೂತೆ ಜಾಯಮಾನೆ ಜನಾರ್ದನೆ ದೇವಕ್ಯಾಂ ದೇವರೂಪಿಣ್ಯಾಂ ವಿಷ್ಣು ಸರ್ವ ಗುಹಾಶ್ರಯ ಆವಿರಾಸೀತ್ ಯಥಾ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ದಿಶಿ ಇಂದು ನಿವ ಪುಷ್ಕರ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೆ ದೇವರಿದ್ದಾರೋ ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಚಂದ್ರ ಉದಯಿಸಿದಂತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ತಮದ್ಭುತಂ ಬಾಲಕ ಮಂಬು ಜಕ್ಷಣ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಶಂಕ ಗದಾಧ್ಯುಧಾಯುಧಂ ಶ್ರೀವಸ್ತ ಲಕ್ಷ್ಮಂ ಗಲಶೌಭಿ ಕೌಸ್ತುಭಂ ಪಿತಾಂಬರಂ ಸಾಂದ್ರ ಪಯೋದ ಸೌಭಗಂ ಮಹಾವೈಭೂರ್ಯ ಕಿರೀಟ ಕುಂಡಲ ತ್ವಿಷ ಪರಿಶ್ವಕ್ತ ಸಹಸ್ರ ಕುಂತಲಂ ಉದ್ದಾಮ ಕಾಂಚಂಗದ ಕಂಕಣಾದಿ ವಿರೋಚಮಾನಂ ವಸುದೇವ ಇಕ್ಷತ ವಸುದೇವ ನೋಡತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತ ಹೇಗೆ ಬಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಂಕಚಕ್ರಾದಿಗಳನ್ನ ಹಿಡಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಂತೆ ಹುಟ್ಟಿದವನೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮಂತೆ ಹುಟ್ಟಿದವನೇ ಅದಕ್ಕೆ ವಾದಿರಾಜರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೂಸು ಮೈ ಮೇಲಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಬಂಗಾರ ತಿಂದಿದ್ಲು ಎಷ್ಟು ಮಣಗಟ್ಲೆ ತಿಂದಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವ ನಮ್ಮಂತೆ ಬಂದವನಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಭರಣ ಆಯುಧ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪಿತಾಂಬರ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ನೀಲಿ ಮೇಘದ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸವಿಸ್ಮಯೋತ್ಫುಲ್ಲ ವಿಲೋಚನೋ ಹರಿ ಸುತಂ ವಿಲೋಕ್ಯ ಹನಕ ದುಂದು ಭಿಸ್ತದ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮೋ ಸ್ಪೃಶನ್ ಮುದಾ ವಿಜೇಭ್ಯೋ ಯುತ ಮಾಪ್ಲುತು ಹೋಗವಾಂ ಆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಟ್ಟು ದೇವರನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಮಗ ಆಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಆನಂದ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಕೂಡಲೇ ತಂದೆ ಆದವ ಸಚೇನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸ್
ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಕೆಡತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಾಗವತದ ಅರ್ಥ ಬೇರೆನೇ ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಏನು ಇರೋದು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಕಂಸನ ಭಟ್ಟರೆಲ್ಲರಿದ್ದಾರೆ ಚೂರು ಪಿಟಕ್ಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಹ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊತ್ ಅಲ್ರಿ ಒಂದ್ ಆಕಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ಒಂದ್ ಆಕಳನ್ನ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಬ ಅಂತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ನಿಂದೆ ಇರಲ್ಲ ಹೌದಾ ಅಂತ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಕಳು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗತಿ ಅಂದ್ರಿ ಎರಡು ಶಬ್ದ ಬರಬೇಕು ಆದ್ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಕಳು ದಾನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ರಿ ಹೌದಲ್ವೋ ಯಾರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕು ಕಂಸನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಂದ ಬರಬೇಕು ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಾಗದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಏನ್ ಕಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಂಸನಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆ ಸೆರೆಮನೆಯ ಸುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಕಳು ಬಂತು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಬಂದು ದಾನವೂ ಆಯಿತು ಹೇಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊರಗೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಆಕಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಆಕಳುಗಳಿವೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು ಅನುಸಂಧಾನ ಅಂಬೋದು ವಿಶೇಷವಾದ ಚರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೇ ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಕಳು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಪಾಪನೆಯವರು ಕೊಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಂತಿರ್ತೀರ ಹೌದಲ್ವೋ ಹೌದು ರೀ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪದ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ನಾನು ತಲೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತದನಂತರ ಅಥೈನ ಮಸ್ತೌತ್ ಅವಧಾರ್ಯ ಪುರುಷಂ ಪರಂ ನತಾಂಗ ಕೃತಧಿಕೃತಾಂಜಲಿ ಸ್ವರೋಚಿ ಭಾರತ ಸೂತಿ ಕಾಗ್ರಹಂ ವಿರೋಚಯಂತ ಪ್ರಭಾವವಿತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎದುರೇಗಿರುವ ದೇವ ಅಂತ ಎಚ್ಚರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗತಭೀಹಿ ಕಂಸನ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆ ಕಂಸನ ಭಟ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಸನಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ರೆ ಕಂಸ ಓಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಈ ಮಗುವನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ಲ ಅವ ಯಾವ ತಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎದುರಿಗಿರೋದು ದೇವ ಅವನನ್ನ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಂ ಅಷ್ಟು